Hello, hello tất cả mọi người à, Vậy là chúng ta lại gặp nhau trong cái video clip tiếp theo của kênh của mình rồi mọi người Đối với cái video clip ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn tất cả mọi người chúng ta sẽ à, à, Đầu tiên à, Đầu tiên thì chúng ta sẽ canh à, lượng khí ha Và cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ canh à, à, điện áp rồi à, à, Tốc độ ra dây và cái độ ngấu của chúng ta như thế nào Đối với những cái mối hàng gọi là những cái mối hàng mà sắc mỏng và những cái mối hàng nào mà sắc dày thì chúng ta cần phải canh chỉnh làm sao ha rồi mình sẽ vô cái vấn đề chính luôn Đầu tiên đó chính là cái uh, Việc xả khí của chúng ta Thì đây, đây, đây mọi người nhìn Mọi người cũng đã thấy rồi đây là cái nút mà chúng ta sẽ đưa khí Từ cái bình của mình qua cái đồng hồ ha Thì đối với uh, cái uh, Cái van này á Thì uh, thông thường đó như vậy là nó khóa lại nè đó, Nó khóa lại là như vậy ha Và mình sẽ mở Thì mình sẽ mở tầm khoảng nửa vòng tay của mình thôi À mọi người để ý cái tay của mình nè Mình sẽ mở nửa nửa vòng tay thôi nha Rồi khí ra như vậy là vừa Ok ha tiếp theo đến đó chính là cái đồng hồ đồng hồ đây cái nút màu đen nè cái nút màu đen này là cái nút chúng ta sẽ chỉnh cái lượng khí mà sẽ sẽ được thổi vào cái cần hàng của mình à, cái này rất là quan trọng nha mọi người em mình sẽ bằng nó nó về tại nếu như mà chúng ta xả khí nhiều quá thì nó phí à, còn nếu chúng ta xả ít khí quá thì cái mối hàng của chúng ta nó sẽ bị nổ nó sẽ bị nổ nha có nghĩa là cái lượng khí mình cấp ra nó không đủ thì đối với cái nút màu đen này thì chúng ta cần phải chỉnh như thế nào thì mọi người để ý nè thì mình sẽ chỉnh chỉnh theo những cái khứa này cho mọi người biết cho cho, cho mọi người dễ nắm luôn thì đối mình sẽ nói cái khứa này đi ha bây giờ nè à, một hai ba à, mọi người để cái cái khứa thứ ba mình sẽ để ngón tay đèn mình dặn nè rồi như vậy là vừa mình mở ra là tầm khoảng ba khứa này là ok nha mọi người như vậy là hàng vừa rồi tiếp theo đến nó chính là chúng ta sẽ chỉnh về cái uh, cái uh, điện áp độ ngấu và tốc độ dây trong cái video clip trước thì mình cũng đã nói với tất cả mọi người về, về công dụng và chức năng của ba cái nút này rồi nhưng mà trong cái video clip ngày hôm nay thì mình sẽ nói uh, nó kỹ hơn nha đây là cái nút chỉnh điện áp của chúng ta nè đây là nút uh, chỉnh cái độ ngấu của mối hàng nè và đây là cái uh, nút uh, chỉnh tốc độ dây rồi đầu tiên thì đối với hàng sắp mỏng thì chúng ta cần phải canh như thế nào thì à, mọi người để ý nè cái nút à, chỉnh điện áp này á, thì chúng ta để là 1,5 thôi bởi vì từ 1 đến ở đây là 3 thì chính giữa là 1,5 đúng không là 1,5 thôi còn đối với cái độ ngấu của chúng ta thì chúng ta có thể lên thành 1,5 luôn cũng được hoặc là chúng ta lên 3 luôn cũng được cái này là tùy à nó có thể nằm ở 1,5 cũng được hoặc là lên 3 cũng được thôi mình để 3 đi nha và tiếp theo đến đó chính là tốc độ ra dây cái tốc độ ra dây này nó rất là quan trọng nè à, tốc độ ra dây này thì mình sẽ để tới 3 lần nha mọi người à, tốc độ ra dây của chúng ta nó sẽ cao hơn là so với cái điện áp à, bởi vì hàng sắp mỏng mà nên là cái lượng dây chúng ta cần phải ra nó nhiều hơn một chút xíu để chúng ta có thể đắp được vào cái mối hàng của mình nếu như mà mình để dây ít quá thì điện áp mà cao quá thì hàng dây chưa kịp chạy xuống là nó lủng cái mối hàng của mình rồi à, nói nôm na là nó đại khái là như vậy đó thì bây giờ mình sẽ check trên cái mối hàng cho tất cả mọi người xem là nó như thế nào luôn nha Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ chỉnh điện áp đối với hàng những loại sắt dây Thông thường thì sắt dây thì chúng ta sẽ dao rộng tầm khoảng bên điện áp thì chúng ta sẽ từ 3 đến 5 ha Từ 3 đến 5 thôi Thì đây mình sẽ chỉnh là 4 rưỡi đi à, Mức trung bình để cho mọi người có thể dễ kiểm tra hơn Về cái độ ngấu của chúng ta thì vẫn giữ nguyên ở 3 Rồi tiếp theo đến tốc độ ra dây Tốc độ ra dây thì mình sẽ để ở 4 rưỡi luôn Mình cũng sẽ dao rộng từ 3 đến 5 cho mọi người cái chỗ này nè mình chỉnh đến khi nào mà cảm giác là cái mối hàng của mình nó êm và nó không bị nổ thì mình dừng lại là được thôi Thì mình sẽ chỉnh ở 4 năm luôn nha Rồi giờ thì mình sẽ tiến hành mình chết trên cái mối hàng cho tất cả mọi người chúng ta sẽ kiểm tra luôn Thì đây là mình có hai khúc <cười> hai khúc V4 
hay khúc 14 và đối với sắt dày như thế này thì mình khuyến khích là tất cả mọi người chúng ta nên kéo nha mình đừng có nên chấm bon bởi vì mình kéo thì cái độ ngấu của mỗi hàng chúng ta sẽ tốt hơn Đối với sắt dày mà chúng ta kéo á, thì chúng ta sẽ có cái mối hàng rất là chất lượng như thế này Ở cái lượng thịt của chúng ta rất là nhiều Và cái độ ngấu của mối hàng của chúng ta nó sẽ rất là cao nha Đối với sắt dày thì mình khuyến khích tất cả mọi người là chúng ta nên kéo cái mối hàng như thế này Hạn chế cái việc chấm bon lại Chấm bon thì chúng ta sử dụng cho đối với những loại sắt mỏng được rồi Còn đối với sắt dày á, thì chúng ta phải chịu khó kéo như vậy ha Để đảm bảo được cái mối hàng của chúng ta hơn Sớm giờ thì mình cũng có uh, test trên các uh, loại vật liệu sắt mỏng và sắt dày cho tất cả mọi người uh, kiểm nghiệm rồi Thì uh, cả, cuối cái video clip này của mình uh, thì mình cũng xin chốt lại với tất cả mọi người uh, như thế này Để mọi người có thể nắm rõ hơn Thì đối với cái vật liệu sắt mỏng á, thì uh, điện áp của chúng ta nó sẽ dao động tầm khoảng uh, 3 ha Đổ lại uh, 1.5 Và đối với cái tốc độ ra dây á, tốc độ ra dây của chúng ta thì một á thì mình có thể chỉnh là ngang bằng với điện áp luôn cũng được, hai á là mình có thể chỉnh lên cao hơn với điện áp. đối với sắt mỏng lúc nào cũng phải vậy nha mọi người. còn thì đối với cái độ ngấu của chúng ta, độ ngấu của chúng ta thì thông thường thì mình sẽ mình có thể vặn về một luôn cũng được, hoặc là chúng ta có thể đưa lên thành ba cũng được hoặc là một năm cũng được, nó sẽ dao động trong cái mức độ này thôi. ha và lưu ý với tất cả mọi người là cái đối với sắt mỏng á, thì cái điện áp không khi nào nó không khi nào được cao hơn so với là cái tốc độ ra dây nha lưu ý với mọi người như vậy rồi đối với cái vật liệu sắt dây á, thì chúng ta sẽ chỉnh điện áp nó sẽ dao động từ 3 đến 5 ha à, từ 3 đến 5 rồi à, còn tốc độ ra dây của chúng ta thì nó có thể ngang bằng luôn cũng được nó có thể ngang bằng với lại à, à, điện áp luôn cũng được hoặc là cao hơn chứ không bao giờ tốc độ ra dây của chúng ta nó ít hơn điện áp nha mọi người mọi người phải lưu ý với mình vậy còn cái độ ngấu thì chúng ta cần phải chỉnh cao lên một chút xíu bởi vì đối với cái vật liệu sắt dày á mà chúng ta để cái độ ngấu thấp quá thì cái thứ nhất là cái mối hàng của mình nó sẽ uh, uh, lượng thịt mà nó u lên khá là cao và cái việc ngấu mối hàng của của mình nó không đạt được chất lượng thì cái mối hàng của mình rất là yếu nha rồi mình cũng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái video clip ngày hôm nay của mình hiện tại thì chỗ mình trời đang mưa mọi người nên là tối khuya Thôi chắc mình cũng phải dừng cái video clip mình ở đây nha Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những cái video clip sau nha